இன்றைக்கி நம்ம அரிசி மாவு போட்டு பிடிச்சி பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் அரிசி வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஊற வைக்கணும் அந்த ஊற வச்சு நம்ம அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைக்கணும் அந்த அரைச்ச மாவு வச்சு தான் நம்ம போட்டு வைக்க போகிறோம் அரிசி பார்த்திங்கன்னா ஊற வச்சு அந்த மாவை கடலை வந்து நம்ம அரைச்சிருக்கோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த இதில் இந்த ஊற உலக்கு நம்ம நாலு உலகம் எடுத்துருக்கோம் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஊற உலகம் எடுத்தால் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு உலக்கு சக்கரை சேர்க்கணும் இதே மாதிரி நம்ம எத்தனை உலகம் அரைச்சி எடுக்கணும் அத்தனை உலகம் நம்ம சக்கரை சேர்க்கணும் இப்போ நம்ம இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் நம்ம அரிசியும் சக்கரையும் சேர்த்தாச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அதில் பாருங்கள் அரிசி வந்து நம்ம ஊற வச்சு அரைச்சிருக்கோம் கடையில் இந்த மாவு அரைக்க மில்லு வச்சுருப்பாங்க புட்டு அரிசி அரைக்கிற மாவுன்னு அங்கே கூட நம்ம அரைச்சிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா மிக்சியில் கூட நம்ம அரைச்சிக்கலாம் பாருங்கள் நம்ம இதில் எதுவுமே தண்ணி எதுவுமே சேர்க்கல அப்படியே இந்த மாவு அரைச்ச மாவு கூட சக்கரை மட்டும் சேர்த்துருக்கோம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கால் மணி நேரம் அல்ல அரை மணி நேரம் அப்படியே இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம இது கூட தேங்காய் திருவி போட்டு நம்ம புட்டு எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் நல்லா கால் அரை மணி நேரம் அப்படியே இருக்கட்டும் அது பாருங்கள் நம்ம தேங்காய் திருவி வச்சுருக்கோம் அரை மணி தேங்காய் திருவி வச்சுருக்கோம் நல்லா இது வந்து மிக்சி ஜாலில் போட்டு அடிக்கக்கூடாது தேங்காய் திருவி போடணும் அப்போ தான் புட்டு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம தேங்காய் திருவில் நம்ம இந்த மாவு கூட சேர்த்து விடுவாங்க நம்ம அந்த அரிசி மாவு கூட நம்ம தேங்காய் திருவில் சேர்த்து விடுவோம் இப்போ நல்லா சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் அதையும் இப்போ நல்லா எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா மாவு நல்லா அரிசி சக்கரை எல்லாம் நேரத்தில் மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் நம்ம பாருங்கள் நம்ம தண்ணி எதுவுமே சேர்க்கல அதனால் நம்ம நல்லா சேர்க்கணும் மிக்ஸ் பண்ணுறோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை நல்லா பாருங்கள் நல்லா 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 மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம ஒரு குழம்பு கொண்டு எடுத்துக்கலாம் அதை எடுத்து மாவு கொஞ்சம் எடுத்து அது மாதிரி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணுவோம் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரிலாம் ஒரு இட்லி பண்ண வச்சு மேலே வச்சு இது மாதிரி பண்ணுவோம் ஆ பாருங்கள் இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டாக நம்ம போட்டு வச்சுருக்கோம் இட்லி தட்டில் நம்ம வச்சுருக்கோம் மேலே துணி வச்சு அதுக்கு மேலே நம்ம இந்த புட்டு வச்சு வச்சு நம்ம வச்சுருவோம் நம்ம இப்போ முடிச்சு வச்சிடலாம் பாருங்கள் இதே மாதிரி நம்ம வச்சாச்சு ஒரு தட்டில் பாருங்கள் மாவை நம்ம கண்டில் போட்டுக்கணும் போட்டுட்டு லைட்டை ப்ரெஸ் பண்ணோம் அவ்வளோதான் மாவு எடுத்து அப்படி பாருங்கள் லைட்டை தட்டணும் வந்துடும் ரவுண்ட் வந்துடும் பாருங்கள் நம்ம இட்லி பானையில் நம்ம தண்ணி சூடு பண்ணிக்கலாம் சூடானால் நம்ம கூட மேலே தட்டு வச்சுக்கலாம் பரங்கி தான் சூடாக வச்சு நம்ம போய் இட்லி தட்டால் மேலே வச்சிடலாம் உள்ளே வச்சிடலாம் அது மாதிரி ரெண்டு மாதிரி ரெண்டு இட்லி தட்டி மேலே உள்ளே வச்சிடும் ஃபுட்டு வச்சு இப்போ நம்ம அதை முடி வச்சு வச்சிடலாம் இது பார்க்குறாங்க வேகிறதுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் அது வந்து எடுத்துடலாம் எடுத்துடலாம் அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு பரங்க நம்ம சென்று குடிச்சு போய் குத்தி பார்த்தா அதில் ஒட்டக்கூடாது பாருங்கள் நம்ம எடுத்துடலாம் பாருங்கள் ஒட்டை வேலை பாருங்கள் இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் அந்த டிச்சு நிறுத்தம் இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் அது பாருங்க நம்ம எடுத்துடலாம் அதை பாருங்க நம்ம எடுத்தாச்சு புட்டு ரெடி ஆச்சு இது மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் போட்டு எடுத்துடலாம் பாருங்கள் நீ ஈஸியாக எடுத்துடலாம் அதாவது இட்லி மணி வச்சு எடுத்துக்கலாம் எடுத்துடலாம் பாருங்கள் நம்ம சுவையான அரிசி மாவு புட்டு ரெடி ஆச்சு பாருங்கள் நம்ம சூப்பராக வந்துருக்குது இதை நம்ம நம்ம ஈஸியாக வீஸில் ஈஸியாக ஈஸியாக இட்லி செஞ்சுக்கலாம் அரிசி மாவு சக்கரை தேங்காய் துருவல் அவ்வளோதான் நம்ம ஈஸியாக இட்லி பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு எடுத்துடும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கல்பிட்டேன் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ நாங்கள் அப்லோட் பண்ணி வீடியோ உங்களுக்கு வரும் நல்லா சாப்பிடுங்க ந